Nueve personas murieron en un fuerte choque frontal en el oeste de Texas, incluidos seis estudiantes y un entrenador de una universidad de Nuevo México, que regresaban a casa de un torneo de golf, dijeron las autoridades, informó de Associated Press. Un terrible accidente dejó el saldo de múltiples muertes, de acuerdo con el diario británico de The Sun. Todo ocurrió luego de que un autobús universitario en el que iba a bordo un equipo de golf chocara de frente con un camión Ford cerca de una de las autopistas de Texas este martes. De acuerdo con el diario citado, el trágico momento que se suscitó en la autopista 115 en Midland, Texas, poco después de las 8 p.m. hora local de este martes. La Universidad del Suroeste, una institución cristiana con sede en Nuevo México, fue quien confirmó la existencia de un fatal accidente de un autobús escolar. En dicho choque se involucró a los equipos de golf masculino y femenino de la universidad. Se informa en el portal del diario citado que el camión chocó contra un Ford F-150 en el condado de Andrews. En ese momento regresaban de un torneo de golf desde el oeste de Texas y se reportaron varios muertos en ambos vehículos. Por su parte, el presidente de la universidad, Kim Churman, confirmó que el entrenador en jefe Taylor James había perdido la vida, por lo que expresó lo siguiente. Todavía estamos aprendiendo los detalles sobre el accidente, pero estamos devastados y profundamente entristecidos al saber sobre la pérdida de la vida de nuestros estudiantes y su entrenador. Según a los informes proporcionados, James ingresó desde su primer temporada como entrenador en jefe del programa de golf masculino y femenino. Por otro lado, Turman también mencionó que, que dos estudiantes sobrevivieron y fueron trasladados en avión a un hospital en Lade. Tengo entendido que dos de nuestros estudiantes sobrevivieron y fueron trasladados en avión al hospital. Universitario de Lave con heridas graves, mencionó Kim Turman para NBC, confirmando que dos de los jóvenes lograron sobrevivir al aparatoso accidente entre ambos vehículos. Ante las declaraciones del presidente de la universidad, el medio de NBC cuestionó si los dos jóvenes que fueron trasladados en avión hacia un nosocomio eran los únicos sobrevivientes del aparatoso accidente que tuvo lugar la noche de este martes en la autopista 115 en Midland, en Texas. Aquí concluye nuestro video de hoy, pero tu opinión es importante para nosotros y nos gustaría saberla. Así que cuéntanos. ¿Quién crees que de los dos fue el culpable del accidente? No olvides dejarlo en la cajita de comentarios. Suscríbete, dale al me gusta y comparte para más contenido viral. Hasta pronto.